你马上登录账号，你的账号，看看那个儿男有什么新闻。
。队长，在七个人看直播，他就要开始了。想办法中断直播，快，快。好。队长，这个网站的安全性太高了，我需要一点时间。小雨，把这一群路由器的位置找出来，我们直接把他们的网络瘫痪掉。立刻。市场东门、西门各有一个。怀疑绵羊已经遇害了，一定要找到绵羊，马上找到绵羊。队长，地区没有。对啊，地区也没有。任飞，你在哪？快回答。任飞，你在哪？快回答！任飞，小明出头，想想有没有漏到什么地方？我去 B 栋三楼看看。十五收到。任飞，任飞你在哪？任飞收到，请回答。凶手与被害者是透过交友软体认识的吗？对。如果是透过交友软体，那就代表凶手可能是个做电影的使用者。会让他感觉到最自在的地方，就是在网络上面。所以在现实生活中的人际关系就存在着不同障碍，无法满足对自己的期望。
，你没用了，对不对？是你没用了，对不对？明天可以先录好，明天可以先录好。娟姐。娟姐，娟姐，娟姐。
那个市场里面什么。这是讯号截断器。是。好，先这样。跟他出门。好。第一次开枪哈，记住啊！不错，进来。吴经理，我听说也有五六在自杀前曾经跟你有过冲突。我没有怀疑你涉案，你们冲突的原因，其他人都跟我讲了。现在，我想要听听看你对一二五六的想法。一二五六在渝中成群结党，他的家人。都有固定的时间来探视他。即使出现毒品的戒断反应，那也应该是在戒毒绝望的条件之下才会轻生。纵观他的行为模式，我认为他并没有任何自杀的动机。他这种人我见多了，畏罪自杀，在这里不是什么新鲜事。但我认为是他杀，而你认为是自杀。其实可以不用找我来。一二五六的死因，警察会调查清楚。你走出了这里，最好当个哑巴，不要再制造恐慌啊她老公脑子是有问题，就是。当时找他来验尸的时候，为什么不说？根本不说啊！几个礼拜前就来跟警察说过了。我跟你讲啊，这种媒体为了销售量，什么屁话都说得出来。张涵英的老公控诉的时候，查出来了，确实是我们的错。神经病、无良性幻想，你是侦查队，我们办的是危害社会治安的重大案件，不是这种鸡毛蒜皮的小事，好不好？但是你连受理都没有受理，我们就这样平白无故先少了一个线索，哎，妈，你现在是教我办案是不是啊？哈，我今天是你的几倍啊？一份网络信是能怎样啊？现在就能证明你的今天是错的。我你在讲什么东西啊？哈，很小是不是啊？哈，就因为你第一次验尸，才会被你们发现财富的差异啊！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，让全世界知道我们警方是连环杀人魔的帮凶，动手啊！大家一起红，操他妈的！县长报告做了没有？啊，还没有，还没有。分内工作没做好，还有时间吵架。哎，等什么？民众报案没有轻重之分。你们是搞自助餐的，他妈干多久了？丢不丢脸了？以后再挑案子，你试试看。我对你太失望。这里以后就是你的工作区了，五七年交给你了。好，盖亚要走。沙袋帮你搬了，等一下送过去。伤怎么样啊？没事吧？来，看一下，张涵英，这不是你杀的是不是你干掉的、啊？嗯，其实我今天啊，是来恭喜你的，因为今天有可能是你这一辈子最重要的一天。整个东林啊，被你搞得人心惶惶的。现在外面，全世界。全世界都知道，这东林孕妇分尸案的杀人魔就是你，陈思安。所有的媒体记者，大家都非常期待，非常想看到你，看到你真面目。你真的成功了。就是这样嘛，那我才知道你有在听啊。没关系，没关系，你继续想，应该的，高兴嘛，对不对？啊，嗯，我可以看今天的报纸吗？
问题，我可以给你看，但是你得告诉我，这些是不是你干掉的？经求过一次了，一次快要死掉的了。他在地上奄奄一息的时候，我把他给救起来。我发现他喜欢吃昆虫，我就喂他。他会震动他的下巴，吸引这些昆虫的注意。然后当昆虫靠近的时候。就会一口咬掉他们的肚子，然后再慢慢吃掉他们的手，再吃掉他们的脚，最后把头扯下来，放在他的草旁边。但是他不知道，他不知道，他会在晚上对那些头跳舞，好像那些头是他的战利品一样。后来。那次我就越长越大，越长越大。我有时候看着这只鹅，我我有自己跟跟他好像，这只鹅，找到他的头了吗？以及我要拿报告。张含英的脸部颧骨跟头盖骨都有骨折的现象，但是她致命的死因应该是颈部压迫造成的窒息死亡。林锦荣出血点。现场我们找到原本要对隐形血迹下手的工具，有验出血迹反应，血迹 DNA 比对之后确定是张含英的。这个有可能是造成张含英全身上下是九处骨折的元凶。真的有必要做到这种地步吗？他以林月受害者为乐趣啊，尸体是不会骗人的。他们到底在想什么？我抽根烟，走了。这个是陈世安案完的账号密码，叫曹宇赶快查一下
，看看还没有其他受害者。目前还不能宣布破案。石头，整理一下刚刚的证据笔录。好。那陈思案怎么处理？继续扣留。哎，对了，他被扣留的事，千万不能让媒体知道，啊。我去看一下秘密。对啊。啊。跟他说我们晚点过去。听说是你救了影爷，你已经做得很好了。有啊，有啊，你是英雄哎。我觉得网上有很多做不够多。我的工作呢？跟你一样，就是在理解、靠近凶手。可是我只能从一句句的大体上面获得线索去帮助你。你可以直接阻止犯罪，这样已经做得非常好了，真的。谢谢,謝。那你说，你说尸体不会骗人，那活人呢？我怎么判断一个人说的话，我能不能相信？你没有办法判断一个活人说话的真假。可是我自己的原则是，只要他说的话可以让我救一个人的命。我就算是被骗，我也选择相信，就这么简单。还有大笔送来，我先去忙了，不要想太多了。怎么样？对，来干嘛？送人来啊。送谁？钱志阳。眼睑有多处的小出血点，嘴唇呈现青紫色，死者颈部有不明显的锁沟印痕跟多处的挫伤，但是。甲状软骨跟舌骨都有骨折的情形。任警官怎么也在这里啊？我刚好找雪莉姐。请问收容人的死因查明清楚了吗？刚不进来听，人是颈部压迫窒息而死的。窒息的，那就自杀了。窒息的情形有很多种可能，我刚说了，甲状软骨跟舌骨骨折的话，这在上吊自杀案件中并不常见。所以他不是自杀，我这样说吗？我看到的就是这样。好，那就自杀了。我再请剪掉啊，赶快把这案子剪掉。监狱发生这种事情，人心惶惶。等等等等等，不好意思啊，副座。就我的经验，结案好像不是这样结的。如果你真的确定是自杀的话，把所有资料给我们，让我们好结案。还是你有什么没有告诉我们？阿明啊，有枕头，拿来放宝宝。在你们解剖方向成见之前啊，我告诉你，我跟陈志阳可能先死在监狱里。加重加弹，怎么样？还好吧
，谢谢队长。要不是你们及时赶到，我现在躺的可能是解剖台了。其实啊，是任飞找到你的。任飞。嗯。任飞的菜鸟，没想到还是带点脑子。其实，他的执着才是刑警该有的态度吧。嗯，嗯，嗯。小明传讯息给我，陈思汉都认罪了。嗯，但是他的笔录啊，我真的没办法照单全收哎。他怎么了？所以。他不是连续分尸案的凶手，还不能确定，但至少确定他是杀了张翰林的。哎，你这次做的非常好啊！如果不是你桥段孕妇，我们根本逮不到人。都是我，哎，连自己的下属都保护不了。队长，我没事，我很快就可以出院。我跟你讲啊。我不是来给你送葱油饼的，我是来给你压力的。余力少了你是不行的，知道吗？好了，来，忙了，不要吃太多啊，会发胖的。谢谢队长。好了，多吃了，多吃。<笑>登入陈世汉的账号密码之后，发现他分尸张海英的影片。我怀疑这个案子真的真的。怎样了？是管理员，管理员，账号被删掉了，所有内容都看不到。那我们可以找到刚刚那个叫我去面的人吗？很难，对方也是一个高手。那这线索就交易，有查到什么吗？队长，陈生的账号被删掉了，不过他分析账号里的影片我都考下来了，但有一些不完整。你赶快送去科技组，请他们帮忙复原，啊！队长，我之前要跟你报告，钱志阳死了。钱志阳死了。那时候发现手骨断裂，雪姐现在也不能确定自杀还是他杀，但是所帮那边的人一直想用自杀解。老谭。为什么现在还不能确定陈三林凶手？目前只能确定他杀了张海英。什么叫只能确定他杀了张海英？没有任何证据可以证明他杀了钱世明受害者。那分尸案呢？啊？你们调查多久了？到现在没有任何一个嫌犯可以锁定，没有一点线索。分局长，梁延东针对分尸案的凶手，讲什么梁延东啊？狗急了跳墙啊，就一定要去找个罪犯来帮忙破案。想要在下一个受害者出现之前，先抓到凶手，这难道不是我们刑警最重要的使命吗？其实，他的执着才是刑警该有的态度吧。梁延东过去呢，凭着他的口碑能力破了三大案件，所以
我不否定他的不会能力。如果你要我们在两周内破案，请相信我们，好吧？虽然不是分尸案的凶手，但是确定他杀了张涵英，这样也算对大政府的交代。对了，老谭，不要忘了破案期限，时间不会停的。哎。像钱志阳这一种平白无故突然想不开的，原因大概就只有畏罪自杀。啊，啊，那钱志阳进来之后表现如何？收容人作息很正常。我们也有问过其他跟他接触的收容人，在事发之前，他也没有什么不对劲。但这些人之中，唯一跟他有过节的哈、啊，就只有母亲。张云东，我请你。阿年，是，你那时候在啊？补充一下，跟大家报告一下，当时我带收容人去工厂，发现尸体的时候非常危险，但只有其一异常冷静。来猜猜那个模仿犯对你说了什么？他会承认所有人都是他杀的，并且要求举办记者会，而你把他捧得高高的，最后什么都没有给他。嗯，哎，退步了。他说要刮胡子，我还请队友帮他刮。尊重犯人不是你以前教育我们这些前线的警察的吗？我当时说的是。前提之下，先找到突破口。那些媒体人，你这人也拦不了多久。以前一起搞过后，以前的破事不值一提。我们今天是在了解第二个，也就是钱志阳的命案。现在最重要的是。尽快找到孕妇分尸案的真正凶手。钱志阳遇害之后，你发现什么？那个有计划性的杀人魔不会轻易出手，他所做的每一步都有其目的性。钱志阳在生前根本没有自杀的动机，他为什么大费周章的杀害自己？我陈龙并没有打算跟我合作，尽快的揪出凶手。明明是作为之间之妻，那么凶手便在对面。看到时候，他怎么又出来了？你抓也抓不完。真凶到底要干什么？我帮你破案，你帮我洗冤。帮助罪犯办案，怎么可能？除非你们警队不小心或无意之间发现新的证据，并主动提报给检察官，那么。也许就能够帮助调查
，还是按照资料。我还没答应你。玻璃让你先上车后补票。我们没有达成任何协议。我没有杀钱志扬。而且我认为凶手至少要两个人以上，才有办法弄昏钱志扬，并且把他吊到护栏上面，制造自杀的迹象。记录前世，能够洗刷罪名。编号一陈方宇，二十二岁，大学生，六月十五号失踪，九月七号在东林河中下游，长荣区河边发现尸块。编号二孙敏惠，三十八岁，清洁工，三月二十九号失踪，九月十四号在东林河下游竹外头被吊车发现。编号三谢家倩，三十六岁，网络广播主持人，六月二号失踪，九月二十五号在东林河下游西安区河边发现。编号四，包一假弟，现年二十六岁，泰国人，八月四号失踪，十月一号在东林河富阳桥下被亲越人发现。听说你跟神父讲六五六不是自杀，我也认为他根本就不该自杀。因为凶手根本就是你。哎哎哎，干！不要了，你给我放开哦！戴律师，菜刀大便了。那你欠我一盘棋喽？你知道叶五六被谁威胁吗？我不，我他妈哪知道？他为什么会入狱？别的事情我不感兴趣。替谁顶罪？他如果替别人顶罪，那我他妈不行！我到底替谁顶罪？操你妈！你们知道我是谁吗？跟着，退下！老大，要让我为难吗？推开！
七零，副所长找你。<笑>跟你混在一起的人啊，都没好事，就连关明阳现在都被调出来。我看沈父就盯上你，你是角色也知道。等一下，等一下，你找什么？他找东西啊？蹲下来，干嘛？嗯